Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez Follenco à Pincran en compagnie de Tanguy qui va nous parler du coup de, de la wild euh, en fond, en large pour connaître vraiment tous les secrets de, de fabrication, tous les secrets de conception en direct. Tanguy, pour commencer, est-ce que tu peux parler peut-être déjà un peu de toi, ton rôle dans la boîte, qu'est-ce que tu fais sur le développement produit, pour, pour après on discutera plus en détail sur, le, sur la wine. Ouais, donc euh, je m'appelle euh, Tanguy Le Bihan, je suis le président, je suis le fondateur de Folanco, euh, à la base, et toujours je suis architecte naval. Donc ici je m'occupe euh, également euh, de tout ce qui est développement produit, euh, bureau d'études, que ce soit euh, sur les foils, sur les flotteurs, euh, mais aussi bah, depuis... Euh, depuis deux ans, euh, avec toute l'équipe, on travaille en transverse aussi sur la conception forcément des wings. Hein, au départ, la Wilf et maintenant la Wild. Ok, sur, sur, sur ton expérience justement d'architecture en aval, donc Follenco, création 2016. Euh, et sur avant justement, la, la, avant 2016, c'était quoi un peu tes missions sur, euh, sur, sur tes, tes boulots d'architecture d'architecte naval Donc j'ai eu un bureau d'études et. J'étais vraiment spécialisé dans, dans tout ce qui était nautisme et principalement motonautisme. Donc c'était bateau à moteur, je fais pas mal de voiliers aussi. Et mon, mon boulot d'architecte naval, c'est de la conception de carènes de bateaux, euh, gérer la propulsion, euh, le design, euh, tous les côtés techniques. Euh, donc voilà, on a fait un, un, un très grand nombre de bateaux, on a signé avec des gros chantiers, on avait participé notamment à la conception des, des, modèles, du, du, des modèles du groupe Beneteau, voilà, c'est des, des exemples. Et en 2016, on a créé Follandco euh, pour une idée justement de, de pouvoir euh, rapatrier tout un savoir-faire qui avait tendance à partir en Asie et de créer un espèce de monster garage où on pouvait faire du bureau d'études, du prototypage, et euh, après de la production et de la commercialisation. Et euh, c'est exactement la même chose euh, qu'on travaille donc pour les foils. Hein. Tout le monde sait très bien que tous les foils sont fabriqués ici. Et bah, pour les wings, c'est un petit peu différent parce qu'elles ne sont, sont pas fabriquées ici, mais toute la phase euh, d'ingénierie, de conception, de test, de développement, forcément, euh, se fait ici. Euh, euh, donc en Bretagne et partout en France. Ouais. Tu parlais justement tout à l'heure de, de développement produit que, qui était fait justement ici. Euh, quel était un peu le processus de développement produit et le, le temps derrière les, les différentes échelles que vous avez, que vous avez mis Pourquoi Enfin, j'ai plusieurs questions qui, qui vont suivre derrière, mais déjà, ouais, savoir un peu le, le process de développement produit sur cette, sur cette wide. Bon, bah D'abord, en fait, bah, ce sport, on l'a entre guillemets un peu découvert comme tout le monde. Donc, on travaillait beaucoup notamment via la marque AFS à l'époque dans le domaine du windsurf foil. Donc on avait déjà comme pas mal d'années derrière nous et on s'est intéressé au début de la wing, donc il y a un peu plus de trois ans quand le phénomène est arrivé sur le marché. Au tout début, pareil, avec les mêmes interrogations de tout le monde, parce que c'était un petit peu tout nouveau. Est-ce que ça allait fonctionner Comment on allait faire fonctionner cette histoire-là euh, donc assez rapidement on s'est mis au travail pour dé développer euh, donc forcément les foils, on avait déjà cette culture parce qu'on pratiquait notamment avec Bruno pas mal tout ce qui était euh, subfoil et un petit peu surfoil et bien entendu windsurfoil, donc on s'est dit qu'on allait adapter ça et on a travaillé sur notre premier modèle de Wilf. Donc ça nous a demandé quand même euh, pas mal de développement parce qu'on voulait arriver sur le marché avec un produit abouti, voilà. Euh, qui fonctionnait. Euh, il y a eu euh, déjà euh, entre les premières wings il y, a, il, y a, il y a plus de trois ans qui sont sortis sur le marché et quand la Wilf est arrivée on était déjà en deuxième génération de wings donc on avait déjà un produit euh, qui était plus rigide, plus réactif, qui se tenait mieux, euh, euh, qui était un petit peu plus fiable que ce qu'il y avait euh, sur, les, sur les premières ailes du marché et on a sorti tout de suite un, un produit extrêmement réussi qu'on a fait évoluer dans le temps et qui reste aujourd'hui toujours un des best-sellers du marché. On a un produit qui est haut de gamme, qui est bien construit et qu'on essaie de maintenir à un prix, à un tarif relativement abordable sur ce marché-là. Donc l'équation était assez compliquée de sortir une nouvelle wing, sachant qu'on a un produit qui est excellent et reconnu par les utilisateurs et la profession. Et on s'est posé la question, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait apporter en faisant un nouveau produit On s'est dit qu'on allait essayer de travailler sur un produit plus sportif qui permet d'aller pousser un petit peu ses limites pour les, les utilisateurs un peu plus expérimentés, euh, que ce soit euh, en freestyle, euh, que ce soit en slalom. 
et, et d'où est née l'histoire de la Wild. Ok, donc ça vient vraiment en fait en complément de la Wild. On n'est pas sur un remplacement de la Wild, de la Wild c'est vraiment un complément en fait cette Wild de, de la Wing qu'on a aujourd'hui actuellement. Ça reste une Wing dans les grands principes. Hein. On a un bord d'attaque gonflable, une latte centrale, des poignées pour tenir, construction, mais euh, c'est un programme différent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même façon qu'on va avoir de naviguer, ce n'est pas les mêmes objectifs. Si je dois rapprocher ça euh, du monde de la planche à voile, euh, on a des voiles de freeride sans camber ou avec des fourreaux peu larges. Et à côté de ça, on va avoir des voiles avec des fourreaux très larges à camber, par exemple les voiles spécialisées dans le foil. Ce sont des utilisations différentes. Ça ne veut pas dire qu'une est meilleure que l'autre, c'est-à-dire que chacune a une utilisation différente. Top, et du coup, pour, pour continuer sur le sur développement, donc as, tu t'as annoncé en résumé donc une aile beaucoup plus sportive. Du coup, je suppose que c'était ce qui était indiqué initialement au niveau du cahier des charges. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce cahier des charges initial pour aboutir aujourd'hui sur ce qu'est le produit de la Wild C'était d'avoir une puissance directe plus importante, par exemple pour, pour monter un peu plus haut en jump. Euh, plus de hang time, hein. le hang time on connaît bien ça en kite, c'est la faculté de rester en l'air. Euh, on voulait aussi avoir un produit euh, capable, euh, je parle toujours du côté un peu freestyle, euh, d'effectuer des rotations de manière plus facile. Donc en fait on a un profil qui est, enfin, une aile qui est un petit peu plus ramassée, moins de span avec un petit peu moins d'aspect ratio. Euh, on voulait aussi avoir un produit avec des surfaces peut-être un peu plus grandes parce qu'on monte à 7.2. Donc euh, en fait il fallait aussi qu'on qu'on puisse un peu modérer l'aspiration pour pas que les ailes puissent traîner dans l'eau et euh, surtout lors des phases de pomping. Euh, une aile aussi euh, qui par sa faculté est capable de, 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 de pousser fort, de monter au jump, d'avoir des accélérations donc pour utiliser aussi sur un côté un slalom ou course racing et c'est vrai, vrai que c'est une aile avec beaucoup de main avant qui va être capable de fournir des grosses accélérations et d'avoir une vitesse de pointe qui est quand même euh, assez importante. Donc voilà, c'était un peu le cahier des charges en fait de, de ce produit-là. Et juste, tu utilisais les mots de span et de aspiration qu'on utilise aussi sur le, dans le monde du foil, notamment sur les ailes à l'avant. Euh, le comparatif est exactement le même, euh, c'est-à-dire qu'un aspiration d'une wing, euh, donc on, parle, on peut peut-être le, peut le vulgariser très largement à l'aspect la, compacité, mais est-ce que du coup une wild sera plus compacte qu'une wilf euh, ou pas du tout Est-ce que tu peux vulgariser justement un peu ce côté spam et euh, aspiration qu'on a sur les wings L'aspiration, on le va retrouver dans tous les types de profils, hein, que ce soit sur un foil, que ce soit sur une aile, et c'est une caractéristique importante de tout type de profil, c'est-à-dire qu'on va voir la surface, on va voir son aspiration, c'est-à-dire sa, sa longueur en gros sur sa largeur, hein, sur, sa, sur sa corde, et le profil qu'elle utilise, plus ou moins creux, plus ou moins avancé, et différents, différents types de profils. Donc en effet, la Wild va être plus compacte, parce qu'elle euh, aura un petit peu moins de longueur euh, sur la largeur. Sachant qu'un des éléments de design en wing qui est important, c'est que les gens vont mesurer entre euh, n'importe quoi, mais entre 1m50 et 2m, et une certaine hauteur, donc on ne peut pas non plus aller pousser sur des, sur des longueurs, sur des aspirations de, de, de wing qui soient trop grands, parce que sinon ça passerait son temps à toucher l'eau. Donc on a quand même des limites dans le design qui sont des limites physiques euh, par rapport aux utilisateurs. Mais oui, la Wild est une voile plus compacte que la Wilf. Bah, très clair, pour le, le côté cahier des charges, je te propose maintenant qu'on passe à l'aspect de développement. Donc euh, bah, je suppose au début vous avez défini ce cahier des charges, quelles ont été les étapes d'après euh, une fois que ce cahier des charges a été fait, je suppose que vous avez certainement fait un premier prototype. Euh, quels ont été voilà, les, les différents prototypes qui ont été faits Pourquoi Les modifications Est-ce que vous nous en dire un peu plus sur euh, cet aspect Donc déjà, on avait une bonne base qui était forcément le travail de la Wilf. Euh, la Wild, on a commencé à la développer. Euh, on avait euh, déjà la, la Wilf qui était commercialisée depuis plus d'un an. Donc il y avait aussi eu des petites améliorations, que ce soit des améliorations euh, principalement euh, techniques, parce que... Comme tout le monde, mine de rien, il y a deux ans, on découvre un peu la wing, euh, genre sur, sur pas mal de paramètres, sur les coutures, sur les tubes qu'on utilise à l'intérieur, les bladers, euh, les façons de, de mettre tout ça en place. On, on met aussi les retours utilisateurs, euh, par exemple, sur, sur le fait comment, comment ils allaient stocker leur wing et tout ça, de voir un peu le vieillissement de ces ailes-là. Et puis surtout, en, en technique, euh, qu'est-ce que les gens allaient faire avec hein, Le sport, est, enfin, il est tout jeune, le sport, il, il est en pleine évolution, mais... Il y a deux ans, il y a eu les newcomers qui sont arrivés sur le marché. En général, c'était des gens qui pratiquaient déjà les sports. Puis on a aussi les gens qui sont, qui sont mis vraiment à débuter, qui n'avaient jamais pratiqué ces sports. Donc il fallait être capable de faire des, 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 des ailes, euh, entre guillemets, adaptées à tout le monde. Et donc c'était là, on avait déjà un retour d'expérience 
euh, en termes de design, en termes de fabrication, en termes d'utilisateurs. Et puis nous, euh, ben, à Folanco, on est quand même beaucoup à pratiquer ce sport. Moi, le premier, hein, je pratique, euh, je vais euh, au moins une à deux fois par semaine sur l'eau. Donc ça nous permet de donner des idées. Et donc, on a commencé à traiter euh, une première série de prototypes. Les premières ailes qu'on a fait, euh, c'était des 5-2, voilà, pour être très précis. On commençait à naviguer, à apprécier euh, la différence d'une aile plus compacte et qui a un profil différent, un peu plus flat, on va dire, euh, un peu plus raide et de voir un peu ce que ça allait donner. Donc à partir de ces premiers essais qui nous ont convaincus, parce qu'on a, on a senti qu'il y avait un potentiel, il y avait une différence avec la Wilf et que ces différences peuvent avoir un potentiel sur les, les futurs utilisateurs, en ciblant quelque chose d'assez précis, dans le domaine sportif, je vous le dis bien. Donc on a fait ce premier prototype. On a décidé de faire une nouvelle série de prototypes. Alors cette série de, la nouvelle série de prototypes, c'est-à-dire que en gros, on a, gagné, on a gardé l'idée de base du premier proto et on a fait évoluer des paramètres. On fait toujours varier un paramètre. Parce que si on fait varier trop de paramètres, après on ne sait jamais où on en est. Donc la deuxième série, on a fait varier le profil de la voile. Donc le profil, c'est si je prends en gros la coupe de ma voile le long de la latte centrale. Euh, et on a fait en fait des profils euh, avec un creux plus ou moins avancé. Ouais. Donc, pour être très clair, on en a fait, pour être précis, on en a fait trois. Et même si sur le papier, ça semblait euh, pas si différent que ça, quand on regarde à l'œil nu, c'est pas quelque chose qui choque euh, tout de suite, et ben on a vraiment des ressentis euh, complètement différents. Donc dans l'équipe, euh, par exemple, il y a Bruno André euh, qui est notre développeur, hein, c'est son travail de faire ça, c'est son travail de faire du reporting. C'est un, un métier qui est assez complexe parce qu'il faut avoir les sensations, il faut être capable de, de faire du reporting, que ce soit à partir de mesures, à partir de GPS un peu plus précis que les mondes qu'on a dans le marché et de voir un peu comme, comment ça se passe en termes d'utilisation. Et en fait, on a dégagé euh, parmi ces trois-là euh, une des ailes qui nous paraissait euh, le plus aboutie. Il faut savoir que Bruno, forcément, développe chez nous, mais Bruno va faire 80 kg. Moi, j'ai un gabarit qui va faire un peu comme toi, on va faire plutôt dans les 98 kg. Et puis à côté de ça, on peut même aller avec les gabarits les plus légers chez nous. Je prends Axel qui va faire 50 kg. Donc on arrive aussi à voir si ce produit peut être adapté un peu à tous les types d'utilisateurs. Et puis moi, qui ai tendance plus à me balader en free race, Bruno, il touche à tous les sports. Un gars comme Axel ou comme Alan sont des gens qui vont vraiment, eux, envoyer très fort euh, en, en, en freestyle. Donc voilà, c'est la première, première chose. Donc voilà, premier proto, on identifie un profil. Après, ça nous a permis, dans une nouvelle série de prototypes, de prendre ce qu'on avait trouvé de meilleur. Et là, on a distingué euh, sur plusieurs tailles. On a fait, euh, pour être très précis, 6-2 et 5-2. On voir un peu ce que ça donnait. Et on a travaillé sur les fenêtres. Voilà. Pourquoi on a travaillé sur les fenêtres Parce qu'on s'est dit que si c'est une aile qui est utilisée en course racing, donc on a des fenêtres qui sont placées sur l'arrière, et on commence à naviguer un petit peu en flotte entre nous, on se rendait compte que c'est très compliqué de placer une fenêtre dans une wing, parce qu'en fait, on va tout le temps bouger la wing. Enfin, quand on va être trop près, elle va être bien machin, on a la latte devant la gueule. Si je suis un peu, un peu plus portant, je vais avoir tendance à monter la wing. Par contre, il y avait un paramètre qui était important. Si on doit utiliser ça sur une ligne de départ, c'est être capable de serrer le vent et d'avoir une personne qui va se retrouver sous notre vent euh, un petit peu dessous. Donc c'est pour ça qu'on a placé les fenêtres de cette façon-là. On a travaillé sur les matériaux des fenêtres. Euh, comme vous le savez, il y a plusieurs types de matériaux et euh, il y a un matériau un petit peu classique qui est le PVC mais qui nous embêtait parce qu'on a une aile euh, très technique qui est très rigide et d'avoir un matériau mou au milieu, ben, euh, ça crée de la déformation, tout ça, c'était pas terrible, il y avait des risques pour la suite éventuellement même de service après-vente, donc c'était pas super. Donc on voulait trouver un autre, petit, un autre type de matériau. Et c'est pour ça qu'au au final, on va parler de ce matériau, mais on est arrivé sur un, euh, sur un tissu monofine tramé avec une certaine disposition pour être capable de, de la ranger, parce que ça fait partie de la chose. Donc voilà, on a identifié ces trois wings. Après, on a travaillé, on a fait les deux autres surfaces, la 7.2 et la 4.2, donc une nouvelle série de prototypes complets. Donc on a refait 6.2, 5.2, on a intégré la 7.2 qui était une, une, une taille un peu différente de ce qu'on faisait, parce qu'on n'était jamais monté aussi gros en taille d'aile. Hein. La, la, la plus grande wilf qu'on faisait avant, c'était 6 mètres. Euh, et la 4-2. Euh, donc il faut vraiment savoir que chaque, chaque taille d'aile est vraiment développée de façon différente. Hein. Ce n'est pas du, ce qu'on appelle du scaling. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille vraiment la, de façon différente euh, chaque size d'aile. Euh, donc voilà, donc on fait encore des tests. Et après, le deuxième gros du sujet, euh, parce qu'on était, euh, entre guillemets, on, euh, assez content de ce qu'on avait réussi, c'était aussi d'être travaillé sur le côté des poignées. 
Euh, il y avait un gros sujet qui arrivait puisque depuis le début de l'année dernière ou la, 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 la fin euh, 2021, donc il y a les premières poignées aussi rigides qui sont arrivées sur le marché. Alors, je tiens à dire, euh, la spécificité qu'on avait déjà sur les WILF, c'est qu'on avait déjà, nous, entre guillemets, un système de poignées euh, qu'on a développé depuis le début, euh, qui sont reconnus, qui étaient, euh, entre guillemets, à classer dans la semi-rigide. Il y a bon, des gens qui ont des poignées très souples, Alors, il y a les poignées rigides qu'on connaît en termes de barre, et donc on a vraiment voulu travailler euh, sur ce côté-là. On a fait euh, des essais de poignets. On a vraiment eu un, un, un gros travail là-dessus. C'est un travail qui n'est pas évident euh, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment une solution technique qui l'emporte sur l'autre. Euh, ça va s'adapter euh, à certaines personnes. Euh, Quelqu'un comme moi qui va naviguer, euh, même si j'ai tendance à, à pousser un peu le, le, un peu le bouchon sur l'eau en termes de perf, en termes de slalom, bah, bon, bah, je ne suis pas non plus un sportif de haut niveau, donc c'est vrai que parfois j'aime bien un peu aussi la souplesse des poignées classiques qu'on va avoir dans la Wilf. Euh, mais par euh, bah, exemple, pour ceux qui vont faire du freestyle, ils aiment bien avoir du renvoi direct, ou de la race, ils aiment bien avoir du renvoi direct. Donc c'était euh, un sujet qui est assez compliqué, mais on est arrivé comme un un compromis qui est plutôt réussi avec aujourd'hui des poignées avec une structure carbone à l'intérieur, avec un peu de peps dedans et donc qui sont bien différentes que ce qu'on va trouver sur la Wilf et qui caractérise bien ce programme sportif de la Wild. C'est-à-dire qu'on a un renvoi direct dans l'aile et ça permet de, de, de mieux faire les rotations, ça permet éventuellement d'être plus fin dans les réglages. Euh, mais ça permet aussi, entre guillemets, un peu d'être moins souple pour une utilisation en freeride. Mais ça correspond à son programme sportif pour des gens, euh, entre guillemets, euh, qui, qui, qui savent déjà faire de la oui. Donc il y a quand même un sacré boulot, c'est euh, plusieurs mois, plusieurs personnes pour un produit comme ça. Ouais, ce que j'allais te demander justement sur une échelle de temps euh, par rapport au cahier des charges initial et justement les pressionnings que vous pouvez retrouver derrière euh, qui sont ici, la date de sortie du coup début août, c'est quelle échelle de temps à peu près C'est une, 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 une année, une bonne année euh... C'est une année mais c'est assez... Euh, je, fais, je fais un peu le parallèle avec mon ancien métier mais en général ça peut près pareil. C'est-à-dire que des fois même si ça va vite, euh, y a des, on a besoin de temps de réflexion, il y a des retours en arrière, des, des, des allées en avant, des, euh, un, un, un projet mûri euh, qu'on fait du design, que ce soit en archer en aval ou même dans les foils, hein, souvent il faut un peu de temps. Voilà, on ne peut pas faire les choses rapidement. On innove et en fait tout ce qui sort d'ici sort de nos cerveaux. Quoi. Voilà. Forcément on peut s'appuyer sur ce qui se fait un petit peu à côté, euh, mais euh, ici, euh, tout ce qui est ici, tout ce qui est designé ici, c'est vraiment designé ici. Et en fait notre boulot c'est de continuer à apprendre pour continuer euh, à être de, 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 de plus en plus performant. Et ça, c'est le but vraiment de la société. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le, directement sur la wild, parce qu'on a, on a parlé de toute la phase de, de développement. Pour rappel, donc, 4 tailles, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-2, sportive et nouveauté, complémentaire à la wild. Et on peut maintenant bah, attaquer, vraiment, peut-être rentrer en détail sur, euh, sur les spécificités directement de l'aile. Donc deuxième partie de la vidéo, euh, alors là ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment les, les, les deux tailles en fait euh, extrêmes de la gamme. Donc la 4.2 qui est la plus petite euh, des Wild et la 7.2. 4.2, vous avez, avez peut-être pu les observer sur l'eau, euh, 4.2, 5.2 qui ont été utilisés notamment euh, pendant le défi wing, là c'est là les premières indiscrétions euh, où on a lancé un petit peu euh, ces voiles. Euh, donc quand on parle de, de, de design compact, euh, donc on voit qu'on a euh, ce qu'on appelle un ratio euh, longueur sur la jeure ou sur corde euh, qui est compact, qui est relativement ramassé. Euh, sur cette taille-là, euh, ça va avoir pour un intérêt surtout d'avoir entre guillemets un bout de latte aussi qui va être parallèle à l'eau euh, si on vient à toucher. Euh, sur la grande toile, sur la 7.2, de toute façon, on n'a pas vraiment d'autre choix d'un point de vue design de travailler sur ce type de concept. Sinon, on aurait une RNL qui serait beaucoup trop grande et qui passerait son temps à toucher l'eau, surtout aux phases de pomping. Donc le gros avantage de ce design compact, c'est au niveau des phases de pomping, d'avoir une longueur relativement modérée. Donc on fait des tips qui ne vont pas aller toucher l'eau. Et même si ces tips, tips c'est vraiment... Hop, le bout de la latte ici, venez à toucher l'eau, ils sont parallèles euh, à la surface de l'eau, donc ne bah, vont pas aller faire basculer l'aile euh, et tomber derrière. Donc on a une facilité pour lancer euh, ces ailes au pomping. Sur le compact, petite question, est-ce que justement même d'un point de vue freestyle, je pense notamment à l'aspect rotation, est-ce que ça peut apporter aussi un plus au final d'avoir une wing qui est, qui est bien compacte pour passer peut-être plus facilement certaines manœuvres Bien sûr, bien sûr. Plus c'est compact, plus en fait elle va tourner sur un axe de rotation avec ce qu'on appelle moins d'inertie. 
Donc on va avoir une rotation beaucoup plus aisée de la wing. D'ailleurs, nos riders euh, arrivent à passer certaines figures euh, avec, par exemple, je prends l'exemple de la 5-2, euh, ils arrivent à passer certaines figures qui n'arrivaient jamais à passer à plus de 4 en freestyle. Euh, vous pouvez voir, hein, en général, ils ont tendance à aller prendre les plus petites tailles d'aile parce que c'est plus facile à faire tourner. Et en fait, la wall va vous permettre d'aller upgrader, par exemple, d'un mètre carré par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, par rapport à une wilf. Euh, parce qu'elle a une façon euh, plus aisée de tourner, parce qu'il y a moins d'inertie autour de son centre de rotation. L'inertie étant créée en fait, par les, euh, les masses en fait, qui vont être le plus éloignées euh, de la wing. Ou bien être capable d'arrêter justement l'inertie de cette wing. Alors, je ne passe pas beaucoup de 720 sur l'eau, mais euh, une fois que vous êtes lancé, aussi, il faut être capable à un moment donné, euh, soit de freiner ou d'accélérer en fait, cette rotation. Donc oui, pour tout ce qui est freestyle, euh, c'est plus aisé. Ça va être aussi plus aisé pour les manœuvres pour un jibe, pour un virement de bord, euh, ça va être aussi plus aisé. Donc ça a vraiment des avantages euh, qui, sont, euh, à, qui sont assez conséquents. Euh, le, petit, le, le, le petit bémol qu'on pourra trouver sur cette compacité, euh, c'est-à-dire qu'une une aile avec un peu plus de span, entre guillemets, va être capable de développer un peu plus de puissance à taille égale. Donc souvent en wild, on a tendance à monter un petit peu, si je dois comparer une wilf, on peut ne pas hésiter à mettre un peu plus de surface. 4 mètres, vous pourrez monter en 5-2 chez Wild par exemple. Avec la 4-2, c'est une aile pareil qui va se tenir énormément, parce qu'au défi Wing, c'est une aile qu'on a sorti dans plus de 35 nœuds de, 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 de trame bien constante et que ça se tenait très bien. Et ce qui justifie aussi peut-être au final le fait qu'il n'y ait pas de petite taille au niveau de la Wild, le fait qu'on puisse monter un peu plus en termes de, de puissance, c'est qu'il n'y avait pas forcément la nécessité d'aller chercher des 2-8 et des 3-4 comme on pourrait avoir sur la Wilf. Exactement, euh, la 3-4 et la 2-8, ces toutes petites tailles-là euh, bon, sont déjà différenciées par une utilisation de vent très fort. Euh, 2,8 et 3,4 huiles, ça fait partie des meilleures ailes du marché en fait sur ce segment-là, avec une stabilité qui est, quand même, euh, qui est quand même au top sur ces deux ailes-là. Donc on n'a on a pas voulu non plus descendre trop sur une gamme, sachant qu'en plus les utilisateurs de ces voiles-là sont des gens qui sont quand même capables de pousser le matos assez loin. C'est des ailes qui peuvent se tenir très très loin. Donc, euh, je prends un exemple, hein, moi je suis un petit peu lourd, mais 6,2 c'est une aile que je peux monter sans problème jusqu'à 25 nœuds de vent, mais vraiment avec aucun souci. Mais ça aussi, c'est également dû à la tenue. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, fait un travail de paneling assez important hop, sur tout la latte avant. On a un diamètre de tube, donc du tube en fait, le diamètre de bord d'attaque qui est aussi supérieur à ce qu'on était utilisé euh, euh, dans les Wilf. Donc on a un, un, un produit qui est extrêmement rigide. Donc euh, ça se tient mieux. L'autre particularité qui fait que ça se tienne bien, vous pouvez le voir, c'est qu'on va utiliser, donc on a un paneling qui est un petit peu différent, et en fait, euh, on a ces tissus de renfort ici, euh, qui viennent reprendre les efforts de part et d'ordre par rapport à la latte centrale, qui permet d'avoir une tenue euh, vraiment excellente de la wing. Donc on a un produit qui, qui, se déforme, qui se déforme très peu, qui se déforme là où il a besoin de se déformer, ce qu'on a toujours vu, c'est-à-dire qu'on a une chute qui est capable quand même de s'ouvrir, parce qu'on a toujours travaillé même sur la wilf, euh, mais on a, on a une tenue d'aile qui est vraiment exceptionnelle. Pour, pour qu'on continue justement sur la tenue NELD, on voit écrit Spider Web Technology, je pense que c'est en lien par rapport à cet aspect-là. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, euh, cette technologie-là Spider Web Technology, euh, alors c'est parti. Pourquoi Spider Web Parce qu'en fait, on a un gridage euh, ici qui part du centre vers les extérieurs. Donc ça fait un peu de toile d'araignée. En plus, le design était un peu noir et rouge. Donc il euh, y a un petit, terme, un petit terme, on aime bien, hein, comme la Wilf, euh, les petites choses comme ça. Euh, mais ouais, ouais, non, ça, ça permet en fait ces deux bandes de renfort avec des coutures en plus ont vraiment une énorme tenue en fait de l'aile. On va retrouver aussi ce tissu sur la partie du bord du bord d'attaque qui a tendance à se déformer le plus. Donc on a vraiment quelque chose, c'est très raide comme elle, c'est vraiment très raide. Euh, on a presque l'impression d'avoir une voile de planche à voile derrière. Une grosse particularité, Antonin, je te demanderai de tourner, forcément, ben, ce sont euh, euh, les poignées. Euh, donc voilà, donc ici ce qu'on appelle Dynamic Stiff Handle, euh, pour traduire, c'est des, des poignées rigides euh, dynamiques. Donc en fait on a une barre, barre car mode, euh, donc en fait on a une très très bonne tenue de l'aile sur ces deux poignées et être capable un peu de plus de bouger entre guillemets euh, les mains. C'est un renvoi direct, c'est différent des poignées qu'on utilise aujourd'hui dans les Wilf, euh, c'est plus sport. Voilà. Pour être très clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites deux heures de navigation un peu poussée en wild, vous êtes content de vous arrêter pour aller boire une petite bière après la session. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment efficace et ça fonctionne très bien. Euh, particularité, hein, comme ce qu'on a toujours fait sur les Wilf, 
On était, on était, je pense, les premiers à mettre la possibilité de mettre des petits bouts de harnais. Et on voit que l'utilisation à harnais, surtout avec ces voiles-là qui ont du coffre, euh, sont importantes. Le dernier défi wing a montré, ben, finalement, aujourd'hui, euh, la wing en côté un petit peu sportif, que ce soit en longue distance, que ce soit en slalom, euh, ben, le harnais, ça devient important et ça devient euh, quasiment une phase obligatoire si on veut tenir, entre guillemets, de la performance euh, pendant le long, long moment. Petite particularité, c'est-à-dire qu'ici, on a les valves de one pump. Donc l'autre avantage d'avoir ces deux grosses valves, donc ça, ça facilite forcément le dégonflage de la wing et ça permet aussi euh, d'aider euh, à, à ce que le, 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 la latte centrale, le blader central ne descend pas. Parce qu'on a pu rencontrer certains petits problèmes au tout début de la wing, mais qui ont été corrigés depuis. Mais bon voilà, c'est comme bien noté. Euh, la même, même valve qu'on va trouver dans les wheels, donc c'est une valve un petit peu universelle. Hein. Voilà, on n'a pas de pont vraiment spécifique. Euh, à mettre dessus, donc c'est une valve qui est efficace, qui tient et ben euh, n'empêche que ça fait, euh, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on utilise cette valve et on n'a pas de retour donc on est assez content. Ce qu'il faut savoir c'est que tous nos wings chez AFS elles sont livrés avec un kit aussi de réparation, c'est important, euh, soit euh, un kit de réparation soit pour le SPI ou soit pour le, soit pour le Dacron, euh, mais également un, un joint de valve donc euh, voilà c est, c est, ça permet euh, euh, si on menait une petite galère, hein, ça arrive, hein, vous allez dans les chardons ou je ne sais pas où, euh, bah, d'être capable de réparer, de sauver vos sessions, de sauver vos vacances. Mais euh, on essaie d'être quand même, euh, ça fait partie de l'esprit de, 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 de Folandco. On est réactif sur ces choses-là et le réseau de revendeurs, euh, où ici on est prêt à vous accompagner parce que euh, notre but c'est que vous fassiez plaisir sur le. Merci beaucoup Tanguy pour la, pour la présentation, pour l'explication du développement. Euh, je crois que pour résumer, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, nouveauté sportive à retrouver chez nos revendeurs ou sur falenco.fr. Et le plus simple, c'est toujours de les essayer et bientôt vous pourrez les essayer soit chez vos revendeurs euh, ou bien lors de tournées, les FS Days, euh, voilà, c'est l'occasion. Et c'est toujours intéressant en fait euh, d'essayer le matériel, de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais bon, c'est un produit sympa et on va commencer à le voir sur, sur les plages dès cet été. Merci. Merci.